Hallo, ich heiße Stavros Diamantakis und ich möchte Sie recht herzlich einladen zu einem analogen Foto- und Kino-Spaziergang. Heute zeige ich eine Pentax Auto 110 vom Jahr 1979. 110 ist das Format für diese Pocket Film. Diese Kamera arbeitet eben mit dieser Kassette und das Format ist 13 mal 17 cm und es ist die erste Kamera der Welt mit Wechselobjektive für das Pocket Format. Es ist auch die einzige Kamera, die so viel Technik eingebaut hat wie kaum eine andere Pocket Kamera. Der Manko an dieser Kamera ist nur das Format. Die Kamera ist eine vielseitige wie eine große moderne Spiegelreflexkamera. Und zwar alles passiert natürlich auf die Firma Pentax zurück. Die Firma Pentax wurde 1919 in Japan gegründet und angefangen hat eigentlich mit der Anfertigung von Lesebrillen. Während des Zweiten Weltkrieges haben sie diverse Zündungseinheiten für Kriegsmaterial gebaut. Nach dem Krieg gleich wurde die Firma enteignet von den Siegermächten, aber 1948 war die Firma Pentax wieder ist gestanden auf eigene Beine und hat angefangen mit der Produktion von optischen Geräten. Die erste Kleinbildkamera Japans war 1952 eine Pentax. Die Firma Pentax hat natürlich auch sehr viele Neuheiten eingeführt. Zum Beispiel bei den Spiegelreflexkameras. Der Schwingspiegel ist eine Erfindung von Pentax. Oder Belichtungsmessung durch die Optik ist auch von Pentax. Und ganz Besonderes war die Miniaturisierung und das viele Know-how, das so in so eine kleine Kamera steckt. Im Jahr 2000 hat dann eine üble Spiel begonnen. Zuerst hieß die Firma Asahi Pentax, auf einmal ist Asahi weggelassen, dann war Pentax. Als nächstes kommt die Firma unter der Fittiche der Großkonzerns Heuer und ein bisschen später, nicht lange zurück von der Firma ist unter die Firma Rico bekannt. Also, eine sehr gute Kamera mit einer bewegten Geschichte, aber das Manko, wie ich gesagt habe, ist das Format. Die Kamera ist nicht angenommen. Die Kamera ist sehr schlecht verkauft worden und als dann die fallende Börsenkurse so arg waren, dass die Manager davon bekommen haben, dass so nicht weitergeht, ist die Produktion eingestellt. Eines ist aber bei dieser Kamera geblieben. Es ist ein gesuchtes Sammlerobjekt. Das war kurz gesagt die Geschichte von Pentax Auto 110. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video.